ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் என்ன வீக்கெண்டில் எல்லோரும் ஜாலியாக வாட்ஸ்அப்பில் சாட் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா வீக்கெண்ட் என்ன எப்போவுமே நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி இந்த வாட்ஸ்அப் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஜென்ரலாக உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்தா ஐ வாண்ட் டு கோ அப்படின்னு நீங்கள் போடுறீங்க அந்த டூ அப்படிங்கிற இடத்துல ஒன் டூ அந்த நியூமெரிக்கல் டூவை போட்டுடுறீங்க அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் யூ அப்படின்னு ஒரு ஃபோட்டோவை அனுப்புறீங்க அந்த ஃபார் அப்படிங்கிற இடத்துல நாலாம் நம்பரை போட்டுடுறீங்க ஓகே இதெல்லாம் சரிதான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயமோ இல்லை ஏதோ ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான விஷயத்தை உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாரு அது பார்த்தாவது சூப்பர் எக்ஸலண்ட் அமேசிங் வெரி குட் இப்படின்னு நாலு இங்கிலீஷ் வார்த்தையை போட்டீங்கன்னா உங்க இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்பவும் என்ன பண்றீங்க ஒரு சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு இமோஜிய போடுறீங்க இல்லைனாக்க தம் தம்னு குதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஜிஐஎஃப் போட்டு விட்டுடுறீங்க காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கிலும் இதெல்லாம் ஓகே தான் நாளைக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படின்னு வந்தாக்க நாளைக்கு நீங்க வேலைக்கு போகும் பொழுது இவர் வாட்ஸ்அப்ல கில்லாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோடிக்கணக்கான ரூபாய போட்டு கம்பெனி நடத்துறவங்க உங்களுக்கு வேலையை கொடுத்துருவாங்களா ஓகே எப்படியோ நீங்க வேலையில நுழைஞ்சிடுறீங்க போன உடனே உங்களை வந்துட்டு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நாலு இமெயில் அனுப்ப சொல்றாங்க முதல் ரெண்டு இமெயிலையே உங்களுடைய இங்கிலீஷ் அண்ட் கிராமருடைய லட்சணம் தெரிஞ்சு போயிடுறது மூணாவது மெயில்ல உங்க டீம் லீடர் கொஞ்சம் லேசா படிக்கிறார் நாலாவது மெயில்ல அவருக்கு கோபம் ஜாஸ்தியா வருது அஞ்சாவது உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வருது உங்களை வீட்டுக்கு போ சொல்லி போன ஜெனரேஷன் மாதிரி இன்னைக்கெல்லாம் யாருக்கும் வந்து உங்களுடைய மிஸ்டேக்ஸ கரெக்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல சொல்லி கொடுக்கறதுக்கோ யாருக்குமே டைமும் இல்ல அதுக்கான பொறுமையும் இல்ல ஆக இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஜாப்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் உங்க காலேஜ முடிச்சவங்க நீங்க எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜ கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் பண்ணிதான் ஆகணும் அதுக்கு தான் அந்த ஹிந்து வந்துட்டு ஸ்டெப் டெஸ்ட் ஸ்டெப் டெஸ்ட் டாட் இன் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல ஆன்லைன்ல இங்கிலீஷ் கோர்சஸ் வந்து நடத்துறாங்க தே சார்ஜ் ஃபீ ஆஃப் அரௌண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ ஸ்டெப் டெஸ்ட் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை பார்த்து உங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜ முதல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நான் சொல்ல போற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க அமெரிக்கால நடந்த ஸ்பெல்லிங் கான்டெஸ்ட் ஆக்சன் ஹில் அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்த அந்த ஸ்பெல்லிங் கான்டெஸ்ட்ல ஜெயிச்சது ஆத்மன் பாலகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற பதிமூணு வயசு பையன் அவன் நம்முடைய பேசிக்கலி ஹீஸ் பிரம இந்தியா அமெரிக்கா வாழ் தமிழர் அந்த பையன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்பெல்லிங் கான்டெஸ்ட்ல ஜெயிச்சதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனே எங்க அப்பா தான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல எங்க அப்பா தான் அமெரிக்கால இந்த கான்டெஸ்ட்ல நம்பர் ஒன் வந்தாரு இன்னைக்கு அவர் ஒரு ஃபேமஸ் டாக்டர் அப்படின்னுட்டு சொல்றான் அப்பா தான் இன்ஸ்பிரேஷன் இன்னைக்கு நான் ஜெயிச்சதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நடராஜன் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்க நான் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஜெயிக்கும் போது இந்த அளவு காம்படிஷனே கிடையாது எனக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரிஞ்சிருந்தா போதும் ஆனா இன்னைக்கு இதே காம்படிஷன்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு ஃபார்ட்டி டு எயிட்டி தௌசண்ட் வேர்ட்ஸுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியணும் அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜ இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ இன் யுவர் கெரியர் தாத் விஷிங் யூ ஆல் த பெஸ்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்டோட அடுத்த வாரம் உங்களை மீட் பண்றேன் நன்றி வணக்கம்